నమస్కారం సిటీ కృష్ణతేజ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు రాష్ట్ర ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో వెలుగొందాలి ప్రతి ఒక్కరూ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలి రాష్ట్ర గవర్నర్ నరసింహన్ శ్రీవారిని దర్శించుకున్న గవర్నర్ దంపతులు ప్రజలు విఘ్నతతో ఆలోచించండి సామాజిక మార్పు కోరుతున్న జనసేనకు మద్దతు పలకండి నగరంలో వామపక్షాల ప్రదర్శనలో డాక్టర్ చదలవాడ కృష్ణమూర్తి వెల్లడి చివరి రోజున పోటా పోటీగా ప్రచారాన్ని నిర్వహించిన వివిధ పార్టీలు జిల్లాలో ఎన్నికల ప్రచార పర్వం పరిసమాప్తం నేటి నుండి జిల్లా అంతటా వన్ సెక్షన్ అమలు ఈ నెల పదకొండున జరిగే సార్వత్రిక ఎన్నికలలో ప్రతి ఒక్కరూ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలి తొంభై శాతం పోలింగ్కు ప్రజలు సహకరించాలి జిల్లా ఎన్నికల అధికారి ప్రద్యుమ్న వైభవంగా జరుగుతున్న కోదండరాముని బ్రహ్మోత్సవాలు సూర్యప్రభ వాహనంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చిన కోదండరాముడు రామనామ స్మరణలతో మారుమురోగిన మాడవీధులు ఇక వార్తల్లోని వివరాలు ఈ నెల పదకొండున జరిగే సార్వత్రిక ఎన్నికలలో ప్రతి ఒక్కరూ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని జిల్లా ఎన్నికల అధికారి జిల్లా కలెక్టర్ ప్రద్యుమ్న ఓటర్లకు విజ్ఞప్తి చేశారు తొంభై శాతం పోలింగ్ నమోదుకు ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించి మంచి ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఎన్నుకోవాలని పేర్కొన్నారు ఈ నెల పదకొండున జరిగే సార్వత్రిక ఎన్నికలలో ఎలాంటి ప్రలోభాలకు గురి కాకుండా నిర్భయంగా ఓటు వేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ ఎన్నికల అధికారి ప్రద్యుమ్న తెలిపారు మంగళవారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ నిష్పక్షపాతంగా ఎన్నికలను నిర్వహిస్తామని తెలిపారు ఎవరైనా ప్రలోభాలకు గురి చేస్తే సీ విజిల్ యాప్ కు వన్ నైన్ ఫైవ్ జీరో కు సమాచారం అందించవచ్చన్నారు గత ఎన్నికలలో ఎనభై శాతం పోలింగ్ నమోదు కాగా ఎన్నికలలో తొంభై శాతం పోలింగ్ నమోదుకు ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలని పేర్కొన్నారు ఎన్నికలలో చిత్తూరు జిల్లాను దేశంలోని ఆదర్శంగా నిలవాలని తెలిపారు ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా ఉండేందుకు గట్టి పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందన్నారు అంతేకాకుండా పోలింగ్ కేంద్రాల్లో వెబ్ కాస్టింగ్ వీడియో ద్వారా పోలింగ్ సరళిని పరిశీలిస్తామని తెలిపారు ప్రతి ఒక్కరూ నిర్భయంగా ఓటు వేయాలని అభ్యర్థించారు ఏప్రిల్ పదకొండు నాడు పోలింగ్ ఉంటుంది అంటే వచ్చే గురువారం మేము పోలింగ్ మీ అందరూ కూడా మీ యొక్క అమూల్యమైనటువంటి ఓటు హక్కుని వినియోగించుకోవాలని ఈ సందర్భంలో నేను కోరుకుంటున్నాను మరి ఈ సందర్భంలో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు తెలియచేద్దామన్న ఉద్దేశంతో మీ ముందు రావడం జరిగింది ఈసారి ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలంటే తప్పనిసరిగా ఎపిక్ కార్డు తీసుకురావాలా ఒకవేళ ఎపిక్ కార్డు లేని పక్షంలో ఎన్నికల కమిషన్ నిర్ణయించినటువంటి పదకొండు డాక్యుమెంట్లు ఏదో ఒక డాక్యుమెంట్ తీసుకురావాలా ఓటర్ స్లిప్ మాత్రం తీసుకువస్తే ఈసారి ఓటు వేయడానికి వీళ్ళు పడదు అదేవిధంగా రేషన్ కార్డు కూడా చల్లదు దయచేసి ఎపిక్ కార్డు అందరికీ ఇచ్చాం కాబట్టి ఎపిక్ కార్డే తీసుకురావాలా ఎపిక్ కార్డ్ లేని పక్షంలో అప్పుడు ఇంకా ఈ పదకొండు డాక్యుమెంట్లు ఏదో ఒక డాక్యుమెంట్ని మీరు తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఈ పదకొండు డాక్యుమెంటు ఏంటి అనేది కూడా వరుసగా మూడు రోజులు పేపర్లో నేను అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీరు దయచేసి పేపర్ను కూడా చూడాలనే సందర్భంలో తెలియజేస్తున్నాను ఓటు వేసేటప్పుడు ఎటువంటి ప్రలోభాలకు లొంగకుండా భయభ్రాంతులకు గురి కాకుండా ఓటు వేయాలా అనేది నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను దానికి కావాల్సినటువంటి చర్యలన్నీ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది మోడల్ కోడ్ అమల్లో ఉంది ఎవరైనా మోడల్ కోడ్ ఉల్లంఘన చేస్తూ ఉన్నారంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై నంబర్కి మీరు కాల్ చేయండి లేదా సీ విజిల్ యాప్ ద్వారా మీరు ఫిర్యాదు చేయండి ఇంకొకసారి నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను గత సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో చిత్తూరు జిల్లాలో ఎనభై శాతం ఓటింగ్ నమోదైంది పోలింగ్ నమోదైంది ఈసారి తొంభై శాతం నమోదు చేయాలనే సంకల్పము చేసుకున్నాము దయచేసి మీరు అందరూ కూడా ఈ యొక్క పెద్ద పండుగలో ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నటువంటి ఒక పెద్ద పండుగలో మీరు పాల్గొంటారు అనేది నేను మనవి చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను ధన్యవాదాలు తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండ రామస్వామి వారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా ఏడో రోజు మంగళవారం ఉదయం స్వామివారు సూర్యప్రభ వాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు కోదండ రాముని బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి మంగళవారం ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు స్వామివారి ఉత్సవం వైభవంగా జరిగింది గజరాజులు వృషభాలు అశ్వాలు వాహన సేవలో టీవీగా ముందుకు కదులుతుండగా భజన బృందాలు కోలాటాలు ఆడుతుండగా స్వామివారు నాలుగు మాడావీధుల్లో విహరించారు భక్తులు అడుగడుగున కర్పూర నీరాజనాలు అందించారు సూర్యుడు తేజోనిధి సకల రోగ నివారకుడు ప్రకృతికి చైతన్య ప్రదాత వర్షాలు వాటి వల్లే పెరిగే సస్యాలు చంద్రుడు అతని వల్ల పెరిగే ఔషధాలు మొదలైనవన్నీ సూర్యతేజం వల్లనే వెలుగెందుతున్నాయి అట్టి సూర్యప్రభును అధిష్ఠించి స్వామివారు ఊరేగడం ఆనందదాయకం 
రాజకీయ విలువలు పాటించకుండా రాజకీయ అనుభవం లేని వారు కొందరు కుల రాజకీయాలు చేస్తూ జనసేనపై దుమ్మెత్తిపోయడం తగదని నీతి మాలిన రాజకీయాలు చేస్తే అందుకు తగిన గుణపాఠం నేర్పుతానని డాక్టర్ చెదలవాడ కృష్ణమూర్తి హెచ్చరించారు తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్ లో మంగళవారం జరిగిన మీడియా సమావేశంలో డాక్టర్ చెదలవాడ కృష్ణమూర్తి మాట్లాడుతూ వా సంస్థలోని కొందరు వాస్తవాలను పక్కన పెట్టి పదవుల వ్యామోహంతో మాట్లాడటం తగదన్నారు కుల రాజకీయాలు చేస్తూ అవినీతి పరులను ప్రోత్సహిస్తే ప్రజలు గమనిస్తున్నారని ఈ ఎన్నికల్లో గుణపాఠం నేర్పుతారని హెచ్చరించారు ప్రజలు విజ్ఞానులు తిరుపతి లాంటి పుణ్యక్షేత్రంలో అవినీతి రహిత పాలనను అందించేందుకు పవన్ కళ్యాణ్ నేతృత్వంలో డాక్టర్ చెదలవాడ కృష్ణమూర్తిని గెలిపించాలని కోరారు గురించి పట్టించుకున్నది కూడు గుడ్డ నేడం గురించి ఆలోచించింది వామపక్షాలు అన్నాడు ఇది చాలా సంతోషం గతంలో కూడా మహానుభావుడు రామారావుతో కలిసి వచ్చారు ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్తో కూడా కలిసి పనిచేస్తున్నాం మేమందరం ఇది ఒక శుభసూచకంగా నేను భావిస్తున్నాను బాగా శ్రమపడుతున్నారు డిసిప్లిన్డ్గా ఉండదు వాళ్ళ కార్యక్రమాలంతా కూడా ప్రజలకందరూ కూడా నేను తెలుసు నేను ప్రత్యేకంగా నన్ను గురించి తెలియదు ఏం లేదు చాలా కాలంగా సుమారు ఎనభై నుంచి నేను రాజకీయాలు నలుగుతున్నాను పట్టణంలో నా పరిపాలనా తీరు కూడా మీకు చాలాసార్లు మీకు అందరూ కూడా తెలుసు ఎక్కడ కూడా ఏ పార్టీతో నాకు వివాదం ఉండదు నా పని నేను చేసుకుంటాను అభివృద్ధికే నేను ఎక్కువ పెద్ద పెట్టేస్తాను పవిత్రతకి ప్రశాంతతకి నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిలబడతాను లా అండ్ ఆర్డర్లు మాత్రం ఎక్కడ రాజీపడను నేను పెరుగుతున్నటువంటి పట్టణంలో యువత విద్యార్థులు విద్యాలోకం మైదావులు ఎంతోమంది పెద్దవాళ్ళు చదువుకునేవాళ్ళు బిడ్డలను చదివించుకునేవాళ్ళు ఉద్యోగస్తులు చాలామంది ఉన్నారు ఈ పట్టణంలో అందరూ మేధావులు అందరూ తెలియదు చదువుకున్నారు ఈ రెండు మూడు రోజులుగా పట్టణంలో ఏం జరుగుతుందని నేను చెప్పను కానీ బాగా చంపాయించారు ఇద్దరు అభ్యర్థులు అవినీతులు మునిగిపోయినారు ఇంత అంత కాదు కాదని కాదు చాలా ధర్మం అది ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడేదానికి ఓట్లు వేస్తే ప్రజలు వాళ్ళకు వచ్చే సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మార్చేయడం పట్టాలు మార్చేయడం ఇచ్చిన ఇళ్ళు మార్చేయడం అర్హత లేని వాళ్ళకి ఇవ్వడం అవన్నీ సొమ్ము చేసుకోవడం అనాదిగా జరిగింది ముప్పై ఐదు వేల పట్టాలు ఇచ్చాను నేను ఈరోజు సుమారు ఇరవై వేలు కనిపించడం లేదు అందువల్ల అలాంటి కార్యక్రమాలు చేసేవాడు కాదు నేను జవాబుదారీగా ఉంటాను కొన్ని కుల సంఘాలు కూడా కొన్ని మీటింగ్లు జరుపుతున్నారు జరుగుతున్నాయి అందులో ఈ మధ్య ఎవరు ఒక ఆయన ఒక మీటింగ్ పెట్టాడట ఓక అని ఓకనో నోకనో నాకు తెలియదు కానీ నా అనుభవం చూడలేదు నేను సుమారు నలభై ఆరు నుంచి రాజకీయాల్లో ఉన్నా మచ్చలేని వాడిని నేను నెల్లూరు జిల్లాలో కానీ నేను ఎవరి కోసం పనిచేశానో ఎవరు కండగా ఉన్నానో ఆయన సర్టిఫికేట్ నాకు అక్కడలే ఆయన ఈ మధ్య పది రోజులు కావాలి పవన్ కళ్యాణ్ డోర్ దగ్గర పడి ఉన్నాడు విజయవాడలో నన్ను బతిలాడితే మాట్లాడండి సార్ అని చెప్పాను నేను అక్కడ ఇవ్వలేదని ఇక్కడ పేర్లల్గా ఆ పార్టీతో ఆ నాయకురాలతో విభేదించి అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ పని జరగలేదు నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఆమెకు ఓటు వేయండి అంటే అవినీతి పనులు ప్రోత్సహిస్తాడు ఆయన ఈయన రాకముందే రాజకీయాల్లోకి ల్యాండ్ గ్రావర్స్ను ప్రోత్సహిస్తాడా ఈ ఓక ఈ నోక నేను చెప్తున్నా గతంలో కూడా గత గత ఎలక్షన్లో కూడా నువ్వు నాకు చెడ్డ చేశావు రిజర్వేషన్ ఇచ్చావు ఓటర్ సేపక్ ఉండేది నీకు తెలియకుండా అనుభవం లేకుండా నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు బిహేవ్ చేస్తున్నావు పట్టణంలో శాశ్వతంగా మర్చిపోవాల్సి వస్తుంది నువ్వు రాజకీయాలు నన్ను గురించి మాట్లాడే అర్హత అసలు నీకు లేనే లేదు ఎవరు నువ్వు అసలు నిలబడతా నేను కూడా నా దగ్గరకు వచ్చి అడుక్కున్నావు టికెట్ చెప్పమని ఆయన ఇవ్వకపోతే నేనేం చేసేది నన్ను పట్టుకొని మాట్లాడతావా ధర్మం లేకుండా ధర్మాన్ని నమ్ముకున్నవాడిని నేను నువ్వు చేసే వ్యాపారాలు నేను చేసేవాడిని కాదు ప్రజాహితంగా ఉండే వ్యాపారాలు చేశాను నేను లేదా పెద్ద జాతీయ నాయకుడు అయిపోయినా ఉన్నా నువ్వు అన్నంత మాత్రాన ఓట్ లేదు అన్నంత మాత్రాన పవన్ కళ్యాణ్ ఆ పైన నాయకుడు మార్పు కాలం కోరుతున్నారా ఆ యువత కులం లేదు మతం లేదు వర్గం లేదు ఆ ఇది నువ్వేందో కులంలో కూర్చొని నేను ఆ కులం కాదన్నాను నీతో నాకన్నా కులవా నువ్వు నలభై ఏడు పనిచేశాను నేను ధర్మం చేసిన బాస్ బిల్డింగ్లో మాట్లాడావు నువ్వు ఆడ వివిధ కార్యక్రమాలు చేసే అరాచక శక్తులు పెట్టుకొని మేమేం అడగలే నేను నువ్వే చాలా గొప్పడు అనుకుంటామేమో అంత గొప్పడు కాదు నువ్వు అది అది అర్థం చేసుకో నువ్వు నువ్వు చేసే వ్యాపారం ఏదో చూసుకో నువ్వు చాలా దారుణంగా మాట్లాడు చాలా తప్పు వార్నింగ్ ఇస్తున్నాను నేను ప్రత్యక్షంగా కదా ఆయనకి ఆ నాయకుడికి నువ్వు నాయకుడే కాదా అసలు నీకేంది టికెట్ ఇచ్చేది ఏముంది నీకు నీకు టికెట్ నువ్వు ఇంత బాధ పెట్టడం ఏంటి ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన అభ్యర్థిని ఏమొస్తుంది నీకు సంస్కారం లేదా నీకు కాబట్టి యావత్ ప్రజానికాన్ని తిరుపతిలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా నేను కోరుతున్నా చాలా కార్యక్రమాలు చేసిన వాడిని మీతో కలిసి మీ ముందు నిలబడ్డవాడిని ఎనలేని గౌరవాన్ని తెచ్చుకున్నవాడిని ఎక్కడ కూడా చిన్న తప్పకుండా అవినీతికి దూరంగా ఉన్నాడనే వాడిని పట్టుకొని అవినీతి పనులకి ల్యాండ్ గ్రాబర్స్ నీ పక్కన పెట్టుకొని వాళ్ళకు ఓటు వేయండి ఈయనకి ఏ బాగా నేను చెప్పా అధికారం ఏడిచ్చాడే నీకు చాలా బాధ వేస్తుంది నాకు ఎప్పుడు రాలేదు నాక
ఎప్పుడు నీతో నీ స్నేహభావంతో కూడా ఇప్పుడు తిరగలేదు నాకే పరే నీ వ్యాపా ఆ వ్యాపారం చేసేవాడుతు కాబట్టి యావత్ ప్రజానీకానికి చెప్తున్నా ఎన్నికల ముందు ఎక్కడ లేని విధంగా వ్యవహరిస్తున్నారు కొంతమంది తప్పది పవన్ కళ్యాణ్ మార్పు కోసం వస్తున్నాడు మార్పు కేవలం వస్తున్నాడు నేనే అభ్యర్థిగా నేను అభ్యర్థి అయితే నేను మొదటి నుంచి ప్రచారం చేసుకున్నాను ఆఖరి నిమిషాలు ఆ పిల్లవాడు అంటే నాకు నమ్మకం ఆ పిల్లవాళ్ళ నా కుమారుని చూశాను నేను ఆయన మాట కాదని లేకపోయి వచ్చి నిలబడ్డాను నేను నాకు నాకు చాలామంది హితులు ఉన్నారు అభిమానులు ఉన్నారు నన్ను ఆదరించిన వాళ్ళు ఉన్నారు నాకు రాజకీయ జీవితాన్ని ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు తిరుపతి పట్టణంలో ఎక్కడా నేను చిన్న తప్పు చేయలేదే ఎవరితో నాకు విభేదాలు లేదే ఆ కుటుంబాన్నితో వివాదించి బయట కూర్చుంటే ఇక్కడ కోసం ఆడాడ తిరిగి ఇప్పుడు ఆ టిక్కుట ఆ కుటుంబం చేసే పనులన్నింటినీ వదిలేసి మూడు వందల ఎకరాలు కొట్టేస్తున్నారు తిరుపతిలో నువ్వు కాపాడుతావా ఎంత రేట్ అది ఏ కార్యక్రమంలో చేయబట్టలేదు నీకు తిరుమల టికెట్ నువ్వు కావాలంటే నన్ను అడిగావు వాళ్ళకి సేవలు అందించావు వాళ్ళ టికెట్లు ఇక్కడ ఇస్తే కదా అమితే కదా ఇక్కడ ఇస్తే కదా ఎక్కడ ఇతర ప్రాంతాల్లో విలాసవంతమైనటువంటి జీవితం గడిపాడు ఆ వాళ్ళు ఏమిటి అన్యాయం ఏమిటి ఆయన కార్యక్రమాలు ఈ పట్టణంలో చాలా పవిత్రమైనటువంటి స్థలం ఇది కలిగి వైకుంఠంలో అలాంటి ప్రదేశంలో చేయని దుర్మార్గం లేదు ఆ కుటుంబం కపిల్ తీర్థంలో మీ ఘాటే చెప్తుంది ప్రజలకి భక్తులకి భగవంతుడే చూస్తున్నాడు అందుకన్నా నేనేం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మిమ్మల్ని గురించి ఒక్క మాట అనలేదు నేను ఎవరిని కూడా మాట్లాడాల్సిన వాళ్ళు మాట్లాడకుండా అవినీతి పనుల మీద మాట్లాడకుండా ల్యాండ్ గ్రాబర్స్ మీద మాట్లాడకుండా దౌర్జన్యకారుల మీద మాట్లాడకుండా ఏ తప్పు చేయని వాడిని ప్రజలను నమ్ముకున్న ఉన్నవాడిని నా మీద ఈ విధంగా మాట్లాడడం ఎంత న్యాయమని తిరుపతి ప్రజలు నేను హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థిస్తున్నాను సహాయం చేయండి ఓటు వేయండి సేవ చేసే సద్భాగ్యం వేయండి ఎక్కడా తప్పు చేయలే నేను నీళ్లు లేనప్పుడు నీళ్లు దోలినా తెలుగుగా నీళ్లు నా చేతులు కూడా వదిలిపెట్టిన కొండ మీద కూడా నీళ్లు తీసుకుపోయినా నేను అక్కడ కొండ మీద కొన్ని కార్యక్రమాలు చేయలేకపోయినా దానికి కారణం నేను ముఖ్యమంత్రి కాదు తప్పకుండా పవన్ కళ్యాణ్ హామీ ఇచ్చాడు స్థానికులకి వాళ్ళ సంక్షేమం కోసం వాళ్ళని మార్చకూడదనే రెజల్యూషన్ ఇచ్చిన ఏ టీటీడీ బోర్డులో రాలేదు రెజల్యూషన్ నేను ఇచ్చాను నేను స్థానికుడు కాబట్టి నేను చేసిన తప్పేం కదా వాళ్ళు తర తరాలుగా నమ్ముకొని ఉన్నారు భగవంతుడిని వాళ్ళ వల్ల అది పెరిగింది వాళ్ళకు అన్యాయం చేయడం తప్పు నేను అట్టటువంటి కాదు నేను నా మనసు కష్టపెడితే ఏం వస్తుంది పోటీదారుని నేను అభ్యర్థిగా ఉన్నాను నన్ను గురించి ఒక మాట అన్నాల్సిన అవసరం ఆయనకి లేదు ఆయన ఏమన్నా నా నా ప్రత్యర్థి అయితే ఆయన మాట్లాడచ్చు మూడో మనిషి కాదండి ఆయన మాకు ఆయన సంబంధం లేని ఆయన వచ్చి డైరెక్ట్గా నన్ను నాకు అటాక్ ఈడు పోయింది తప్పు కదా అండి నేను కూడా బాధపడతాను నాకు కూడా మనసు ఉంటారు కదా నేను ఏ కులమైతే ఆ కులాన్ని గురించి కులాల గురించి మాట్లాడానా నేను నేను కూడా దానిలో భాగస్తుండే కదా నేనే కదా బాసుకు బిల్డింగ్ కొన్న వాళ్ళలో ఒకటిని నేను ఎప్పుడైనా పోయి నేను బాస్ అని నేను విరవిగానా నేను ఆ కులం అని ఇతర కులాలను వదిలేశాను ఎంతోమందికి పదవులు ఇచ్చాను ఈ ఊర్లో అన్ని కులాలు వాళ్ళకి ఇచ్చాను నేను అధికారంలో ఉన్నప్పుడు నన్ను పట్టుకొని మాట్లాడితే నేను మనిషి కదా ఏది ఏమైనా ప్రజలు ఆదరించమంటున్నా నేను వచ్చాను కాబట్టి డబ్బు వచ్చింది పేదవాళ్ళకంతా ఇంకా ఇంకా తీసుకోమని చెప్తున్నా నేనేమి మీరు ఇచ్చే తప్పని చెప్పడం లేదు మీ దగ్గర ఉంది వచ్చింది ఎట్టు వచ్చింది ఏ వ్యాపారం చేయలేదు మీరు ఇద్దరు అది అందరికి కూడా చెప్తే మేము కూడా అట్లే మా మా కొరవాళ్ళంతా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇవే అందరం చేసుకు చేసుకుంటాం కదా ఏది ఏమైనా నేను తిరుపతిలో మీరేసిన ఓటుతో భగవంతునికి సేవ చేసే అవకాశం వచ్చిందా అలాగే బిఎస్పీ ఎంపీ అభ్యర్థి డాక్టర్ శ్రీహరి మాట్లాడుతూ సిపిఐ సిపిఎం బిఎస్పీ కలిసి రాష్ట్రంలో రాజకీయ మార్పుకు ప్రజలు గెలిపించాలని కోరారు ఈ సమావేశంలో జనసేన నాయకులు డాక్టర్ హరిప్రసాద్ సిపిఐ నాయకులు విశ్వనాథం సిపిఎం నాయకులు పుల్లయ్య కుమార్ రెడ్డి జనసేన నాయకులు కిరణ్ రాజారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇన్ని రోజులు రాజకీయంగా బీఎస్పీ క్యాండిడేట్ నిలబెట్టలేదు మొదటిసారి నేను ఇక్కడ బీఎస్పీ క్యాండిడేట్గా ఎంపీగా నిలబడుతూ ఉన్నాను మంచి రెస్పాన్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ అందరూ కూడా ఇది అసలు ఉన్నట్టే తెలియదు మా గుర్తు కూడా తెలియని పరిస్థితి చేశారు ఇన్ని రోజులు కాబట్టి ఇంకా అటువంటి ఎటువంటి కారణాలతోనైనా కూడా తెలియనట్టు పరిస్థితిని కూడా ఈరోజు తెలియజేసి మేము ఈరోజు ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాము కాబట్టి ఇక్కడ మన అందరం కూడా ఎస్సీ ఎస్టీలు ఒక హక్కుల కోసం నేను వాళ్ళ భాగ్యం కోసం నేను పనిచేస్తాను వాళ్ళ తోడు నీడగా ఉండి పనిచేస్తానని తెలియజేస్తూ ముఖ్యంగా మన తిరుపతిలో ఇక్కడ యువత్ ఈద్గా మైదానం ముస్లిమ్స్ రైల్వేస్తో ప్రాబ్లం ఉంది అటువంటి సమస్యలు అయితే ఏమి యువత విలేజ్లో వాళ్ళకి ఉన్న ల్యాండ్లో సార్ మన చదరాడ కృష్ణమూర్తి గారు చెప్పిన దోపిడీకి గురి అవుతున్నాయి కానీ వాటిని ఏదైనా ఉపాధి కల్పనకు మనం చేసినట్లయితే యువతకి ఉపాధి కల్పించిన వాళ్ళతో వాళ్ళ శాశ్వత పరిష్కారం మనం చూపించిన వాళ్ళు ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల గవర్నర్ నరసింహన్ తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు శ్రీవారి దర్శనార్థం తన సతీమణి విమల
ప్రజలకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలియజేసిన గవర్నర్ నరసింహన్ రాష్ట ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని అందరికీ మంచి జరగాలని శ్రీవారిని ప్రార్థించినట్లు తెలిపారు ఒక తండ్రి ఎప్పుడు కూడా తల్లిదండ్రి అనుకునేది ఏంటంటే పిల్లలు సంతోషంగా ఉండాలని అదే ప్రథమ పౌరుడిగా ఉండే నేను అమ్మగారు ఈ వెంకటేశ్వరుడిని ఆ పద్మాతమ్మ గారిని కోరుకు ప్రార్థించింది ఏంటంటే నా పిల్లలు అందరూ బాగా ఉందా అంటే రాష్ట్ర ప్రజలు అందరూ సంతోషంగా ఉండాలి సుఖంగా ఉండాలి శాంతిగా ఉండాలి వాళ్ళకి అన్ని సౌభాగ్యము దొరకవద్దు దొరకాలి ఈ వెంకటేశ్వరుడు ఉండే వరకు మనకు ఏమి చింత లేదు తిరుపతి ప్రజలు ఈ నెల పదకొండున జరిగే ఎన్నికలలో నీతి నిజాయితీతో కూడిన అభ్యర్థిని గుర్తించి జనసేనకు గాజు క్లాస్ పై ఓటు వేసి డాక్టర్ చదలవాడ కృష్ణమూర్తిని గెలిపించాలని కోరారు వామపక్ష పార్టీల ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం భారీ ఎత్తున ర్యాలీ నిర్వహించారు తిరుపతిలోని సుందరయ్య నగర్ లో గల సిపిఎం కార్యాలయం నుండి ఈ ర్యాలీ ప్రారంభమై నగరంలోని ప్రధాన వీధుల గుండా సాగింది సుందరయ్య నగర్ దేవేంద్ర థియేటర్ మున్సిపల్ ఆఫీస్ తిలక్ రోడ్డు నాలుకాల మండపం గ్రూప్ థియేటర్స్ మీదుగా గాంధీ సర్కిల్ వరకు సాగింది ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ చదలవాడ కృష్ణమూర్తి మాట్లాడుతూ అవినీతి రహిత అభ్యర్థులను గుర్తించి ఈ ఎన్నికల్లో ఓటు వేయాలని కోరారు ధర్మచింతన లేకుండా అక్రమ సంపాదనే ధ్యేయంగా సాగేవారికి ఈ ఎన్నికల్లో బుద్ది చెప్పాలని పిలుపునిచ్చారు జనసేన పార్టీకి వామపక్షాలు మద్దతుతో నీతివంతమైన పాలనను తాము అందిస్తున్నామన్నారు ప్రజలు గుర్తించి జనసేన పార్టీకి గాజు గ్లాసుపై ఓటు వేసి గెలిపించాలని కోరారు జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాన్ని ఎదిరించేదానికి స్వతంత్ర పోరాటాల నుంచి అన్యాయాల మీద నుంచి ఎదిరించేటట్టు వామపక్షాలు ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అండగా ఉన్నాయి ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఉన్నది క్యాడర్ ఉన్నది జనం ఉన్నది కార్యకర్తలు ఉన్నది సిపిఎం సిపిఐ బీఎస్పీ పార్టీ వాళ్ళు వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తున్నారు నా జనసేన గెలుపు కోసం నిజంగా నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది క్యాండిడేచర్ క్యాండిడేచర్గా కాబట్టి మొదటి నుంచి పేదల పట్ల ప్రజల పట్ల కూడు గుడ్డ నేడ అన్న నినాదంతో వచ్చినటువంటి ఈ వామపక్ష పార్టీలు ఈరోజు మాతో కలిసి పనిచేయడం జనసేనకు అదృష్టంగా నేను భావిస్తున్నాను ప్రతి ఒక్క ఓటర్ మహాశీని నేను హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థిస్తున్నా నిజాయితీ పనులకి దౌర్జన్యకారులకు కానీ నిజాయితీ పనులకి దౌర్జన్యకారులను అసలు లోపల రానికూడదు నిజాయితీ ఎక్కడుందో నిజాయితీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులు ఇద్దరిలో విపరీతంగా అవినీతి విపరీతంగా ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ కోట్లు కోట్లు డబ్బు పెట్టుకొని మేము పోటీలో ఉన్నామని ఏదో కొంత నేను డబ్బులు ఇచ్చారు ఓటుకు పదివేలు కాదు ఇరవై వేలు ఒకరికి సంపద సంపాదించారు వాళ్ళు డబ్బు తీసుకున్న వాళ్ళకు ఒకటే చెప్తున్నా మీ ఆత్మగౌరవాన్ని మీరు కాపాడుకోండి ఎవరు పనిచేస్తారో ఎవరు మీకు ఉపయోగపడతారో ఎవరు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మీకు ఇప్పించే విషయంలో మీకు తోడుగా ఉంటారో వాళ్ళకే మీరు ఓటేయాలి ఓటేసి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడాలి లేకపోతే ఇట్లాంటి పెరిగిపోయి ఆఖరికి మనల్ని ఇళ్లలో కూడా ఉంచరు ఇళ్ళు ఆలోచించండి తిరుపతి పట్టణంలో పెరుగుతున్నటువంటి పట్టణంలో ధర్మ చింతన లేనే లేదు దయ లేదు ధర్మ చింతన లేదు విపరీతమైనటువంటి దోపిడీ దోపిడీ చేసేస్తూ ఉన్నారు ఎక్కడ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఉంటే అక్కడ కాబట్టి అన్నీ తెలుసు ప్రజలకంతా తెలుసు ఎవరు ఏందని ఒక మంచివాడికి ధర్మక్షేత్రంలో ధర్మాన్ని అందించేవాడికి మీతో కలిసి పనిచేసేవాడికి ప్రశాంతత పవిత్రత ఈ పట్టణంలో చాలా అవసరం నేను అవి నిలబెట్టాను నేను రుజువు చేశాను భగవంతుని దగ్గర కూడా పనిచేశాను కాబట్టి యావత్ ప్రజానీకం నాకు సహాయం చేయమని నన్ను గెలిపించమని నా గెలుపు తిరుపతి ప్రజల గెలుపుగా భావించమని నా గుర్తు గాజు గ్లాసు సామాన్యులు వాడేటటువంటి వస్తువు అది గాజు గ్లాస్ మీద మీ పవిత్రమైన ఓటు ఓటు వేసి నన్ను గెలిపించాలని హృదయపూర్వక ప్రతి ఒక్కరిని ప్రార్థిస్తున్నాను ఈ ఎన్నికలలో జనసేన వామపక్షాలతో పాటు బీఎస్పీ కూటమి రాష్ట్ర రాజకీయాలలో మార్పును తీసుకువస్తాయని బీఎస్పీ ఎంపీ అభ్యర్థి డాక్టర్ శ్రీహరి అన్నారు ఈ ర్యాలీలో జనసేన సిపిఐ సిపిఎం బీఎస్పీ నాయకులు కార్యకర్తలు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు జనసేన పార్టీలు బలపరిచినటువంటి బీఎస్పీ అభ్యర్థిగా ముఖ్యంగా కేవలం ధన ప్రభావంతో 
ఈరోజు ఈ ఎలక్షన్ గెలవాలని చెప్పి చూస్తున్నారు మేము ఒక మంచి క్యాండిడేట్ ఒక మాజీ ఎమ్మెల్యే అదేవిధంగా తిరుపతి తిరుమల దేవస్థానం మాజీ చైర్మన్ అయినటువంటి చదరాల కృష్ణమూర్తి గారు ఎమ్మెల్యేగా ఒక వైద్యుడిగా నేను తిరుపతిలో చూపరచుతుంది అటువంటి మమ్మల్ని క్యాండిడేట్లుగా ఈరోజు ఎలక్షన్లు నిలబెట్టి పార్టీ మమ్మల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉంది ముఖ్యంగా సిపిఎం సిపిఐ పార్టీలు చాలా బలంగా ఎందుకంటే పార్లమెంట్ మొత్తం కూడా వాళ్ళు పాంప్లెట్లు వేసి అభ్యర్థులకి వాళ్ళు సహాయపడుతూ ప్రతి దగ్గర కూడా మా గెలుపు కోసం వాళ్ళు సహాయపడుతూ వాళ్ళ పోరాట బాటను కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు కూడా వినూత్నమైనటువంటి రీతిలో ఈరోజు మొదటగా ఈరోజు క్లోజింగ్ డే రోజు ప్రారంభించడం జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి ప్రజలు తిరుపతి ప్రజలందరూ కూడా అసెంబ్లీకి గ్లాస్ గుర్తు మీద ఎంపీకి ఏనో గుర్తు మీద పోటీ వేస్తే మమ్మల్ని గెలిపించవలసిందని కోరుతున్నారు ఇప్పుడు కాసేపు విరామం శ్రీ రమాదేవి మంచి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ ఈసీహెచ్ఎస్ ఆర్మీ ఎయిర్ ఫోర్స్ నవీ ఎయిర్ పోర్ట్స్ అథారిటీ పోస్టల్ బిఎస్ఎన్ఎల్ రైల్వేస్ ఐఐటి ఐఏఎస్ఈఆర్ ఆరోగ్య భద్రత ఉద్యోగస్తులకు వైద్యం ఉచితం ఈఎస్ఐ ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఏపీఎస్పీడీసీఎల్ ఉద్యోగస్తులకు వైద్యం ఉచితం ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ ఎంప్లాయ్ హెల్త్ స్కీమ్ ఆపరేషన్లు ఉచితం కు అత్యాధునిక పద్దతి ద్వారా కోత కుట్టు లేకుండా లేజర్ మరియు ల్యాప్రోస్కోపిక్ చికిత్స చేయబడును అన్ని ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీల కార్డ్ హోల్డర్ ష్లెస్ ఎంట్రీ శ్రీ రమాదేవి మల్టీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ తిరుపతి ఫోన్ నైన్ ట్రిపుల్ జీరో సిక్స్ జీరో సెవెన్ నైన్ డబల్ జీరో తిరిగి వార్తల్లోకి స్వాగతం యువ హీరో సాయిధరం తేజ్ తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు శ్రీవారి దర్శనార్థం తిరుమలకు చేరుకున్న తేజ్ విఐపి బ్రేక్ దర్శన సమయంలో మంగళవారం శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు దర్శనానంతరం ఆలయ అధికారులు శ్రీవారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు ఈ నెల పన్నెండవ తేదీన చిత్రలహరి చిత్రం విడుదల కానుండంతో చిత్రం ఘన విజయం సాధించాలని బాబాయ్ పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోగ్యం కుదుటపడాలని శ్రీవారిని ప్రార్థించినట్లు తేజ్ తెలిపారు ఏప్రిల్ పన్నెండు నెక్స్ట్ ఏదైనా కొత్త ఇంకేం లేదండి ప్రస్తుతానికి ఏం లేదు ఇంకేం లేదు మాకు అది పర్మిషన్ లేదండి ఎందుకంటే కళ్యాణ్ గారు ఆ టోకాలు ఈ టోకాలు వేసుకొని సినిమాలోనా లేకపోతే పాలిటిక్స్ అని చెప్పి డిసైడ్ చేసుకోమన్నారు సో మాకు అంత ఇది కూడా లేదు పర్మిషన్ అండి ఇండివిజువల్గా ఏమైనా చేయగలుగుతారు ఏంటండి అదేనండి ఇండివిజువల్గా చేయడానికి కూడా మాకు కళ్యాణ్ గారు పర్మిషన్ కావాలి మేము ఆయన మాట దాటిన వెళ్ళను అది పొలిటికల్ లైఫ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత అవన్నీ కామన్ అండి మనం ఏమీ కాదని మనం వెళ్ళలేం కదా సో అది మనం చూసుకొని ముందుకు వెళ్ళాల్సింది రాష్ట్రంలో అధికారం వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి దక్కుతుందని ఆ పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి పుంగనూరు ఎమ్మెల్యే పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి అన్నారు మంగళవారం నియోజకవర్గంలోని పుంగనూరు సోమల కందూర్లలో సినీ నటుడు మోహన్ బాబు ఆ పార్టీ రాష్ట్ర మైనార్టీ సెల్ అధ్యక్షుడు ఖాదర్ బాషాతో కలిసి రోడ్ షో నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ చెప్పిన హామీలు అమలు చేసే ధైర్యం ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డికే సాధ్యమన్నారు పదకొండున జరగబోయే ఎన్నికల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వైఎస్సార్సీపీ నూట యాభై అసెంబ్లీ ఇరవై ఐదు లోక్సభ స్థానాలలో గెలుపొందడం ఖాయమన్నారు మీ గ్రామాల్లో పట్టుదలగా పనిచేసి అత్యధిక మెజారిటీ సాధించండి అని చెప్పి మీ అందరికి మనవి చేస్తా ఉన్నా తర్వాత ఎన్నికల తర్వాత తిరిగి మళ్ళా మీ దగ్గరికి వచ్చి మీ అందరి పెట్టి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటారని మీకు మనవి చేస్తూ కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడే ప్రజలు సుఖశాంతులతో జీవించగలరని నిరుద్యోగ సమస్య తీరుతుందని ఆ పార్టీ తిరుపతి ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి కె ప్రమీలమ్మ తెలిపారు మంగళవారం ప్రెస్ క్లబ్ లో విలేకరుల సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ నాయకులందరూ దేశం కోసం ప్రాణ త్యాగాలు చేసిన చరిత్ర ఉందన్నారు గతంలో కాంగ్రెస్ పాలనలోనే దేశం ఆర్థిక సుస్థిరత సాధించిందన్నారు రైతుల ఆత్మహత్యలు మచ్చుకైనా కనిపించేవి కావని నేడు రైతుల ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారంటే అందుకు కారణం ప్రస్తుతం ఉన్న పాలకులన్న విషయం అందరికీ తెలిసిందేనని పేర్కొన్నారు ఇందిరాగాంధీ హయాంలో అణగారిన వర్గాల అభివృద్ధి గణనీయంగా జరిగిందని రాజీవ్ గాంధీ పాలనలోనే శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లో పురోభివృద్ధి సాధించారన్నారు అటువంటి గొప్ప నాయకుల మార్గదర్శకంలో ప్రజల సంక్షేమమే లక్ష్యంగా పనిచేసిన జాతీయ పార్టీ కాంగ్రెస్ ను అఖండ మెజారిటీతో గెలిపించాలని ఆమె అభ్యర్థించారు తిరుపతి పార్లమెంటరీ స్థానానికి అభ్యర్థిగా చింతామోహన్ అసెంబ్లీ స్థానానికి తాను పోటీలో ఉన్నామని ప్రజలు వారి విలువైన ఓటును హస్తం గుర్తుకే వేయాలని కోరారు అర్థాంతరంగా ఆపివేసి ఉంది ఇంకా కూడా వాటికి ఈ సంస్థలన్నిటికీ ఆర్థిక వనరులు చేకూర్చి వాటిని బలోపేతం చేసి ఆధునీకరణ చేయవలసిన బాధ్యత కూడా ఉంది అది కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం వస్తేనే సాధించి పెడుతుందని ఖచ్చితంగా చెబుతున్నాను ఇక కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా సేవే రాజకీయమని నమ్మిన దాన్ని ప్రజా సేవలోనే జీవితం మొత్తము కాలం గడిపాను 
మీ అందరినీ ముఖాముఖిగా వచ్చి కలుసుకునే సమయం లేకపోయింది కాల పరిమితి వల్ల ఈ యొక్క ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ద్వారా మీకు అందరికీ విజ్ఞప్తి చేసుకుంటున్నాను నాకు డాక్టర్ చింతామోహన్ గారికి అంటే పార్లమెంట్ అభ్యర్థి అయిన నాకు పార్లమెంట్ అభ్యర్థి అయిన డాక్టర్ చింతామోహన్ గారికి అసెంబ్లీ అభ్యర్థి అయిన నాకు మీ అమూల్యమైన ఓట్లను అస్తం గుర్తుపై వేసి గెలిపించవలసిందిగా చేతుల జోడి వినమ్రంగా విజ్ఞప్తి చేసుకుంటున్నాను తప్పకుండా జాతీయ పార్టీని గెలిపించండి మీ సేవకు అందుబాటులో ఉండే వ్యక్తులను గెలిపించండి సదా మీ సేవలో శ్రీకాళహస్తిలో టీడీపీ తరపున నటుడు నారా రోహిత్ ప్రచారం చేశారు శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గంలో ముగిసిన ప్రచారం చివరి రోజు ప్రచారంలో భాగంగా తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రచారంలో సినీ హీరో నారా రోహిత్ సందడి చేశారు మిగతా పార్టీలు యథావిధిగా ప్రచారాలు చేసి సాయంత్రం ఐదు గంటలు కావడంతో ప్రచారం ముగింపు చేశారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని రాహుల్ గాంధీ భరోసా ఇచ్చారని తిరుపతి ఎంపీ అభ్యర్థి చింతామోహన్ అన్నారు ఏడు జాతీయ రహదారులను తిరుపతి నుండి ఏర్పాటు చేసిన ఘనత తమదేనన్నారు తిరుపతి కాంగ్రెస్ ఎంపీ అభ్యర్థి డాక్టర్ చింతామోహన్ చివరి రోజు ఎన్నికల ప్రచారాన్ని ముమ్మరంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ దుగ్గరాజు పట్టణం ఓడరేవును అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పారు ప్రతి నెల మొదటి మంగళవారం ఉచిత ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కల్పించిన ఘనత తమదేనన్నారు ఏడు జాతీయ రహదారులను తిరుపతి నుండి ఏర్పాటు చేశామన్నారు ఏడు వేల ఎనిమిది రెండు బెడ్రూమ్ ఇండ్లను అందజేస్తామని చెప్పారు ఎస్వి మెడికల్ కళాశాల అభివృద్ధికి రూయ ఆసుపత్రి అభివృద్ధికి తన వంతు కృషి చేశానన్నారు తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్ అభివృద్ధి తనే హయాంలో జరిగింది తప్ప ఆ తర్వాత జరగలేదన్నారు అరవై రైళ్ల సౌకర్యం వివిధ ప్రాంతాల నుండి మన తిరుపతికి ఏర్పాటు చేశానని పేర్కొన్నారు నాయుడుపేట తిరుపతి జాతీయ రహదారిని నాలుగు లైన్ల నిర్మాణం చేయనున్నామని చెప్పారు ప్రతి పేదవాడికి నెలకు ఆరు వేల రూపాయలు ఉచితంగా ఇస్తామని రెండు లక్షల రైతు రుణమాఫీతో పాటు రెండు లక్షల రూపాయలు మహిళా రుణమాఫీలు చేస్తామన్నారు నాలుగు సిలిండర్లు ఉచితంగా మహిళలకు ఇస్తామని అలాగే ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామన్నారు ఇటువంటి రాజీవ్ రాహుల్ గాంధీ ఒక మంచి కుటుంబంలో నుంచి వచ్చినటువంటి వాడు వాళ్ళ అమ్మ మరి ఇందిరా గాంధీ దేశం కొరకు ప్రాణాలు ఇచ్చారు వాళ్ళ తండ్రి రాజీవ్ గాంధీ మరి దేశం కొరకు ప్రాణాలు ఇచ్చారు ఈ పరిస్థితుల్లో ఆ కుటుంబంలో వచ్చినటువంటి రాహుల్ గాంధీ చెప్పిన మాట తప్పకుండా మరి తప్పనిసరిగా మనకు ప్రత్యేక హోదాని ఇస్తాడు ప్రతి ఇంటికి ఉద్యోగాన్ని ఇస్తాడు ప్రతి రైతుకు మేలు చేస్తాడు ప్రతి పేదవాడికి మేలు చేస్తాడని భావిస్తున్నాను మా అభ్యర్థిగా ప్రమీలమ్మ గారు పోటీ చేస్తున్నారు నేను పార్లమెంటరీ పోటీ చేస్తున్నాను దయచేసి మీ సహాయం సహకారం ఆశీస్సులు కావాలని ఎన్నికల ప్రచారంలో ప్రజలందరూ తెలుగుదేశం పార్టీకి బ్రహ్మరథం పట్టారని ఎంపీ శివప్రసాద్ కోరారు ఈ దఫా ఎన్నికల్లో రాష్ట్రంలో అన్ని స్థానాలను సాధించి అధికారంలోకి వస్తామని స్పష్టం చేశారు రాష్ట్రానికి శాశ్వతంగా చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి కావాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారని పేర్కొన్నారు ఎన్నికల ప్రచారం ప్రశాంతంగా ముగిసిందని ఎంపీ శివప్రసాద్ తెలిపారు మంగళవారం జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థులకు ప్రజలు అడుగడుగునా బ్రహ్మరథం పట్టారని పేర్కొన్నారు ఎన్నికల ప్రచారంలో ప్రజలందరూ కూడా మంచి ఆదర అభిమానాన్ని చూపారన్నారు రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు చేపట్టిన సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అభివృద్ధి పథకాలు ఎప్పటికీ చిరస్థాయిలో నిలిచిపోయారన్నారు రాష్ట్రానికి శాశ్వతంగా చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి కావాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటున్నారన్నారు ఈ దఫా ఎన్నికల్లో అన్ని స్థానాలను తెలుగుదేశం పార్టీ కైవసం చేసుకుంటుందన్నారు పూర్తి స్థాయిలో మెజార్టీ స్థానాలను సాధించి అధికారంలోకి రావడం జరుగుతుందని స్పష్టం చేశారు 
ఈమీడియా సమావేశంలో ఎమ్మెల్సీ దొరబాబు జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ గిర్వాణి చంద్రప్రకాష్ మేయర్ కటారి హేమలత తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ విధంగా మమ్మల్ని హృదయానికి అత్తుకున్న ఓటర్లని నేను చూడలేదు ఆ ఓటర్ మహాసేనకు మీ ద్వారా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను అన్నగారి అనుచరులు అయినందుకు తెలుగుదేశం పార్టీలో సభ్యులైనందుకు ఈరోజు గర్వపడుతున్నాం అందుకే మరొకసారి మీ ద్వారా బ్రహ్మాండగా తెలుగుదేశం అభ్యర్థులను గెలిపించండి ఎంపీలు కానీ అసెంబ్లీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఒక్కొక్కరికి రెండు ఓట్లు ఉంటాయి రెండు మిషన్లు ఉంటాయి ఒక మిషన్ ఎంపీది ఒక మిషన్ ఎమ్మెల్యే ఫస్ట్ ఎంపీ ఇస్తారు కాబట్టి రెండు మీరు ఈ వరుస నెంబర్ల కన్ఫ్యూజన్ వద్దు మీకు రెండు సైకిల్ అంతే రెండు సైకిల్ మీద ఈ మిషన్లో సైకిల్ ఆ మిషన్లో సైకిల్ అధికారం కోసం వైసీపీ నాయకులు అడ్డదారులు తొక్కుతున్నారు అడ్డొచ్చిన వారిని చంపడానికి కూడా వైసీపీ నాయకులు వెనుకాడడం లేదు కార్వేటి నగరంలో టీడీపీ నాయకునిపై కత్తులతో దాడులు చేశారు చిత్తూరు జిల్లా గంగాధర నెల్లూరు నియోజకవర్గం కార్వేటి నగరం మండలం కార్వేటి నగరం వడ్డింగ్ల గ్రామంలో వైసీపీ మండల అధ్యక్షుడు ధనంజయ వర్మ మరియు బాలాజీ నాయుడు డబ్బులు పంచి ఓటర్లను కొనుగోలు చేస్తుంటే మరోవైపు కార్వేటి నగరం మండలానికి చెందిన ముక్కరానిపల్లి గ్రామంలో ఎన్నికల ప్రచారం చేస్తున్న టీడీపీ కార్యకర్తలపై వైసీపీ కార్యకర్తలు కత్తులతో ఘర్షణకు దిగారు ఇద్దరు టీడీపీ కార్యకర్తలు తిరుమలయ్య అనే కార్యకర్త తలకు తీవ్ర గాయం కావడంతో పుత్తూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు మరొకరు చిన్న గాయాలతో తప్పించుకున్నారు ఆయన్ని బలమైన గాయకు వచ్చారు అదేవిధంగా మా ఊరికి ఎందుకు వచ్చినారు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు ప్రచారానికి అని దబాయించి మిమ్మల్ని ప్రాణంతో వదలమని గట్టిగా బెదిరించి అక్కడ మా పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా సంరక్షణ వదిలే అని అందరినీ సర్దుకుంటూ అతన్ని పుత్తూరు హాస్పిటల్కి చేర్పించారు ఈరోజు టీడీపీకి చెందిన ముక్రానపల్లి గ్రామానికి చెందిన టీడీపీ కార్యకర్తలు అదే గ్రామంలో పుంచేటిపల్లి హరిజన వాళ్ళు క్యా ప్రచారానికి పోతూ ఉంటే అదే గ్రామానికి చెందిన వైఎస్ఆర్ పార్టీకి చెందిన సతీష్ అన్న అబ్బాయి ఆ గ్రామంలో మా గ్రామంలో మీరు టీడీపీ వాళ్ళు ఎవరు ప్రచారం చేయొద్దు అని వాళ్ళు అడ్డుకోగా దానికి అక్కడ చిన్న ఏదో రక్షణ జరిగితే దాని మీద సతీష్ అన్న అబ్బాయి వైఎస్ఆర్ పార్టీకి చెందిన లోకనాథ్ రెడ్డి పట్టాభి రెడ్డి మురాజీ రెడ్డి వీళ్ళకు ఫోన్ ద్వారా తెలుపుగా వాళ్ళు ఇమీడియట్లో వచ్చి అక్కడ గొడవ జరిగి ఇందులో టీడీపీ కార్యకర్త అయినటువంటి అదే గ్రామానికి చెందిన టీడీపీ కార్యకర్త మొరార్జీకి తిరుమల తిరుమలయ్యకు తలపైన బలమైన రక్తగాయం జరిగింది దానిపైన కేసు రిజిస్ట్రేషన్ జరిగింది గత ఐదు సంవత్సరాలుగా చేసిన అభివృద్ధిని చూసి ప్రజలు టీడీపీని గెలిపించాలని టీడీపీ నాయకులు పులిగోర మురళి కోరారు తిరుపతి ఇరవై ఆరవ వార్డు ఎస్కేడీ నగర్ లో టీడీపీ నాయకుల ఆధ్వర్యంలో ప్రచార కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు కరపత్రాలను పంచుతూ ఓటర్లను అభ్యర్థించారు ఈ కార్యక్రమంలో కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ చైర్మన్ పులిగోర మురళి హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ టీడీపీ ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తోందన్నారు ధర్మం అధర్మం మధ్య జరుగుతున్న పోరులో మళ్లీ ధర్మమే గెలవాలంటూ టీడీపీకి ప్రజలు ఓట్లు వేయాలని కోరారు పోలవరం ప్రాజెక్టు ఐటీ ప్రాజెక్టులు కళాశాలలు నదుల అనుసంధానం కోసం టీడీపీని గెలిపించాలని కోరారు మనకు అవసరం ఆంధ్రప్రదేశ్కి అభివృద్ధికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మనకు అవసరం చంద్రబాబు నాయుడు గారు అక్కడ ముఖ్యమంత్రి కావాలంటే ఇక్కడ తిరుపతిలో స్థానిక ఎమ్మెల్యే సుగునమ్మ గారిని అతికి మెజార్టీతో గెలిపించుకోవాల్సిన అవసరం మనకుంది పనబాక లక్ష్మి తిరుపతి పార్లమెంట్ సభ్యురాలు ఆమెని గెలిపించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి రెండు ఓట్లు సైకిల్ గుర్తుకేసి అతికి మెజార్టీతో తిరుపతి నుంచి గెలిపించి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కానుకగా ఇచ్చి తిరుపతిని అభివృద్ధి బాటలో తీసుకురమ్మని మేమందరం కూడా కోరుకుంటాం తిరుపతి అభివృద్ధికి రాష్ట్రంలో కేంద్రంలో ఒకే పార్టీ అధికారంలో ఉంటే నిధుల విడుదలకు అభివృద్ధికి ఎంతో సహకారం ఉంటుందని తిరుపతి బీజేపీ అభ్యర్థి భవానీ శంకర్ తెలిపారు ఎన్నికల ప్రచార ఘట్టం చివరి రోజు విస్తృతంగా ప్రచారం చేశారు 
తిరుపతిలో బీజేపీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన భవానీ శంకర్ మంగళవారం ఖాదీ కాలనీ ఎన్జీఓ కాలనీ శివజ్యోతి నగర్ కపిలతీర్థం రోడ్ తదితర ప్రాంతాల్లో విస్తృతంగా ప్రచారం చేశారు బీజేపీ నాయకులు భానుప్రకాష్ రెడ్డి సామంతి శ్రీనివాస్ నరసింహులు కార్యకర్తలు పాల్గొని ప్రజలకు కరపత్రాలు పంచుతూ ఓటర్లను అభ్యర్థించారు దేశంలో నరేంద్ర మోడీ ప్రధానిగా ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేశారని తిరుపతి స్మార్ట్ సిటీకి నిధులు విడుదల చేశారని భవానీ శంకర్ అన్నారు దేశంలో బీజేపీతో పాటు రాష్టంలోనూ బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు అధికారంలో ఉంటే పాలన సవ్యంగా ఉంటుందని అభివృద్దికి సహకారం ఉంటుందన్నారు ప్రజలు వైఎస్సార్ టీడీపీ పార్టీలను గురించి ఆలోచించి రౌడీయిజం గుండాయిజం దోపిడీ భూ కబ్జాలకు చోటు లేకుండా ఒకసారి తనకు అవకాశం కల్పించాలని కోరారు వాళ్ళకి వచ్చిన నోటికి వచ్చిన హామీలు ఇచ్చుకుంటూ ఆమె నోటికి వచ్చిన పథకాలు ఇచ్చేస్తూ అసలు అవి మనం చేయగలుగుతామా అనే పది ఆలోచన లేకుండా ప్రజలను డబ్బుదారి పట్టించి మేము ఈ విధంగా డబ్బులు ఇంతిస్తాం ఇంతిస్తామంటే అసలు ప్రజలు అంత మూర్ఖంగానా వీళ్ళు చెప్పేది వింటారని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు కానీ వాళ్ళు అనుకున్నంత మూర్ఖులు ప్రజలు మూర్ఖులు కారు ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరికీ బుద్ధి చెప్తారు ఈ ఎలక్షన్స్లో వాళ్ళ యొక్క అమూల్యమైన ఓటుని భారతీయ జనతా పార్టీకి వేసి ఈ తెలుగుదేశం కానీ వైఎస్ఆర్ పార్టీ వాళ్ళకి కానీ ఖచ్చితంగా బుద్ధి చెప్తారని మీకు నేను తెలియజేస్తున్నాను ఖచ్చితంగా నేను తిరుపతి ప్రజలను కోరుకుంటాను ఒకటే వచ్చినారు రెండు పార్టీ నాయకులు వచ్చారు డబ్బులు మూటలు తెచ్చారు ఈరోజు నిన్నటి నుంచి ఇప్పి పంచుతానారని చెప్తున్నారు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి మీ అమూల్యమైన ఓటు మీ భవిష్యత్తు మీ బిడ్డల భవిష్యత్తు మీరు కానీ డబ్బుకు కానీ ఇతర పరలోపాలు కానీ లొంగి మీ మీ ఓటు కానీ దుర్వినియోగపరుచుకున్నారంటే తిరుపతి అవి అపవిత్రమైపోతుంది రౌడీ కోర్లు అవినీతి పరులు భూ కబ్జాదారుల చేతికి వెళ్ళిందనుకో మన మేము మన తిరుపతిని మనమే అపవిత్రం చేసినట్లు ఉంటుంది ఇది మన తిరుపతి పవిత్ర పవిత్రం కాపాడంటే మన అందరి బాధ్యత మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించి గుర్తుపెట్టుకొని భారతీయ జనతా పార్టీకి ఓటేయండి నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం బలపరచండి భవానీ శంకర్ నన్ను ఈ ఒక్కసారి ఓటేసి ఆశీర్వదించి గెలిపించాలని కోరుతున్నాను వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి రాష్ట్ర ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో వెలుగొందాలి ప్రతి ఒక్కరూ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలి రాష్ట్ర గవర్నర్ నరసింహన్ శ్రీవారిని దర్శించుకున్న గవర్నర్ దంపతులు ప్రజలు విఘ్నతతో ఆలోచించండి సామాజిక మార్పు కోరుతున్న జనసేనకు మద్దతు పలకండి నగరంలో వామపక్షాల ప్రదర్శనలో డాక్టర్ చదలవాడ కృష్ణమూర్తి వెల్లడి చివరి రోజున పోటా పోటీగా ప్రచారాన్ని నిర్వహించిన వివిధ పార్టీలు జిల్లాలో ఎన్నికల ప్రచార పర్వం పరిసమాప్తం నేటి నుండి జిల్లా అంతటా వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ అమలు ఈ నెల పదకొండున జరిగే సార్వత్రిక ఎన్నికలలో ప్రతి ఒక్కరూ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలి తొంభై శాతం పోలింగ్ కు ప్రజలు సహకరించాలి జిల్లా ఎన్నికల అధికారి ప్రద్యుమ్న వైభవంగా జరుగుతున్న కోదండరాముని బ్రహ్మోత్సవాలు సూర్యప్రభ వాహనంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చిన కోదండ రాముడు రామనామ స్మరణలతో మారుమురోగిన మాడవీధులు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి సిటీ కృష్ణతేజ వార్తల్లో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం